ভাপা দিয়ে মিথ্যা কথা বলে দাদার বিয়ের টাকা দিয়ে বাবা কাপড়ের দোকানের মহাজন মিটিয়েছে এখন এখন পুত্রবধুর মহাজনের ঋণ মেটাবে কি দিয়ে সে তো আজ গাল দেবে ঘরের ঘরের লক্ষ্মী যে অথচ অথচ আমাদের ঘরের লক্ষ্মী হয়ে যার আসার কথা ছিল সেই পুকুর সে কথা সে কথা আমি আজ দাদাকে বলতে পারি আমার আমার বেশ মনে পড়ে অনেকদিন আগে আমি এই বকুল দিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কত সুন্দর করে আমি আমাদের সংসার সাজাবো কত সুন্দর করে আমি আঁকতে পারি মা লক্ষ্মীর আলপনা কল্পনা কেন তোর বৌদি পিয়ালি কে তোর ভালো লাগে না দাদা বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখ পিয়ালি আর তার দাদা কি সুন্দর বাবা মাকে গালাগাল করছে বাবা মাকে গাল দিচ্ছে কিন্তু আমি কি করতে পারি বল ওরা যে টাকা চাইছে রামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে গিয়েছিল তবে কি আমি কি তবে পিতৃ মিত্র পালনের জন্য চোদ্দ বছর জেল খাটবো যাবি কেন তোর বউ আর সম্বন্ধীর পণ নেওয়ার কথাটা সরকারকে জানিয়ে দিবি আর জানিয়ে দিয়ে তোর বাবার কে যাতে জেল খাটাতে না পারে সেই ব্যবস্থাই কর বাবাকে জেল খাটতে হবে আমাকে হয়তো জেল খাটতে হবে না এবার হয়তো আমাকে সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করতে হবে ওরে বসন্ত তোর বাবার মুখে দিয়ে তুই চেয়ে দেখ আমি যে ওদেরকে টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি রে বসন্ত 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 তুই যেমন করে পারিস তুই তুই তোর বাবাকে সম্মানের হাত থেকে धर्म आ কর্ম করলেই মানুষ কি তো এমনি করেই তার শাস্তি পেতে হয়েছে ধরে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল বলে যেমন অপমান অসম্মানের হাত থেকে আমি আমি তোরে হাত ধরে অনুরোধ করছি 
विधि रे विधि रे
সোপেছি প্রাণ আমি জেনে শুনে দাদার মুখটা বন্ধ হবে না সহনায়িকা নেমে নায়কের কাছে আছে মদের শেষে আমিও কিন্তু প্রকারন্তে তুমি আর বাবা তো আমাকে তাই বলেছি আমি তোকে ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম তোকে আমি এই মুহূর্তে আমার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগরের দ্বিতীয় ভাগেরই সেই ভবনের মাসির কথা বলে বলছে কি বাবা আমি ঠিক বলিনি অনিবার্য কারণে তুমি বাবার পক্ষে চলে গেছো বসন্ত আজ আজ আমাদের এই পক্ষে যে কৃষ্ণ পক্ষ রে বসন্ত হবেই তো বাবা হবেই তো শুক্লা পক্ষের চাঁদকে যে আপনি আপনার লোভ লালসা মিথ্যা আমাকে মূলধন করে আপনি সুখ কিনতে চেয়েছিলেন না না রে বসন্ত না আমি আমার নিজের জন্য তুমি করি রে তবে তবে কাদের জন্য সুখ কিনতে চেয়েছিলেন বাবা তোদের জন্য তোদের দু ভাইয়ের জন্য 
তোদের দু ভাইকে সুখী করার জন্য আমি আমার জীবনে একটা মিথ্যে অর্থ আমি স্বপ্ন দেখলাম আমাকে বলতে তাও জানিস বসু আমি না আমি নিজে না খেয়ে কৃপণতা করে কিছু সঞ্চিত পয়সা দিয়ে আমি একটা কাপড়ের দোকান করছি তারপর এই সমস্ত লোকজন আমাকে বলতে শুরু করলো শশী ঘোষাল বাবু আপনার তো অনেক টাকা আপনি বড় লোক হয়ে গেছে অনেক টাকা অনেক বড় লোক হওয়ার স্বপ্ন আমাকে জানাবো তারপর একের পর এক আমি মানুষের কাছে মিথ্যে কথা বলি আমি আপনার জীবনে যখন ভুল ভাবল আমার জীবনের দুটো ভুল তখন বললাম চলে গেছে আমি আমি রাম সাতারে কেটেও আমি আর কোনো দিন তীরে পৌঁছতে পারবো না কোনো দিন তীরে পৌঁছতে পারবো না তুমি বলতে পারবে না তুমি বলতে পারবে না আমি জানি তুমি কিছুই বলতে পারবে না কারণ আমি আমি ঈশ্বর সেই বসে এসেছি ভগবান যা করে সব মঙ্গলের জন্য আমি মৃত্যু দাও মৃত্যু দাও ভগবান আমি আর এই নরক চন্দ্রনা সহ্য করতে পারছি তোমার এই অবস্থার জন্য আমরাই তো দায়ী বকুল দি আমরাই তো দায়ী মুন্না বিল্লু তোদের মুখে দিদি ডাক শুনে আমি তোমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছি বকুলদি বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা হতভাগা তুই কেন কে 
जीवने फिर एक चिल्ती कागुचे आईन की तैरी करते कथा 
বাবু আপনি আমি মানে যখন তখন এই বাড়িতে আপনি কেন আসেন আমার সব ধারণাকে আপনি ভেঙে ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছেন আমি তাহলে আপনাকে তো এখন আসল প্রশ্নটাই করা হয়নি এতক্ষণ নকল প্রশ্ন করছিলেন বুঝি থামুন আপনি এবার স্পষ্ট করে বলুন আপনার যদি পিয়ালির ওপর কোনো আকর্ষণ না থাকে তাহলে আপনি এ বাড়িতে আসেন কেন যদি বলি আপনাকে দেখতে আসি আপনি আমাকে কি ভেবেছেন বলুন তো আমার আমার বোনের মতন আমার মরে যাওয়া বোনের মতন অধিকল আপনার চোখ দুটো তাই তো অসভ্য অভদ্রের মতো বারবার ছুটে আসি আপনার এই চোখ দুটো আমার আমার বোনের ছবি দেখতে এই দেখুন না দেখুন আমার বোনের ছবিটা দেখুন বাবু নয় রে বোন বাবু নয় দাদা একটি বার একটি বার দাদা বলে ডাক না পৃথিবীতে কিছু লোক আছে যারা দেখে যায় শুনে যায় আর অনুভব করে মুখে বেশি কথা বলে না রে আমিও তো তাই তোদের সংসারে অনেক ঘটনার পিছনে ছায়ার মতো ঘুরে বেরিয়েছি তোর চোখ দুটোর দিকে চেয়ে আমি আমি অজিতকে অনেকভাবে সাহায্য করেছি বারবার চেয়েছি পিয়ালির ভালো হোক দাদা দাদা তুমি যখন চাও পিয়ালির ভালো হোক তখন তখন আমার একটা অনুরোধ রাখো দাদা বললা বললা কি করতে হবে রে বোন তোমাকে তোমাকে পিয়ালির সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে হবে না বলো না দাদা না বলো না ওই ওই বসন্তের সঙ্গে পিয়ালের মিলন না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে ভালোবাসার অভিনয় করে ওই পিয়ালির দাদার হাত থেকে ওকে রক্ষা করতে হবে কথা দাও দাদা কথা দাও কথা দাও আমি তুমি কথা দাও দাদা কথা দাও তোকে আমি কথা দিলাম সেই সঙ্গে তোমার সব দায়িত্ব দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম তুমি আজ থেকে পিয়ালের সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করো দাদা শোন শুনে যা এ কি হল নতুন করে আমি যে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম কিন্তু বোনের কথা তো আমাকে রাখতেই হবে ব্যাংকের কাছে আর গৌতম গাঙ্গুলি আজ থেকে তুমি একটা সুন্দর অভিনেতা পিয়ালির সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে পিয়ালির শ্বশুর বাড়িতেই চললাম
प्रत्येक बाबा मायर शुरू शाशु ज्ञान 
অশেষ অবদানের সাহায্যে সাজে পোশাকে নানা কায়দা করে উর্বশী তিলক তোমার মতো চির যৌবনা হয়ে থাকতে চায় কিন্তু কিন্তু তারা কোনোদিন হিসেব করে দেখে না কাল কোনোদিন কাউকে ক্ষমা করে না অনিবার্য কারণে জীবনের সকাল অবশেষে বৈকাল হয়ে যায় তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না জ্ঞান দিইনি বৌদি জ্ঞান দিইনি তোমার কাছে আমি হাত জোর করে অনুরোধ করছি তুমি তোমার তুমি তোমার এই কল্পনা বিলাস বাদ আমাকে বলো চরম না বাজার করতে যা আমাকে হুকুম করে বলো কালি লোন নিতে গিয়ে কাপড় জামা গুলো কাস্তে দিয়ায় ঠিক আছে ঠিক আছে আমি তোমাদের সকলের কথা শুনব আর সংসারে সব দিকেও আমি লক্ষ্য রাখব তবে আমার প্রথম কাজ হবে এই সংসারের বাজে খরচটা বন্ধ করা আজ থেকে চরণদা বাজারে যাবে না চরণদাকে আমি চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলাম হবে না কালি কেউ আমি ছাড়িয়ে দিলাম আর জয়ন্ত তুমি যাও এই আমার চপ্পল জোট একটু সারিয়ে নিয়ে এসে যাও আর মাননীয় শাশুড়ি ঠাকুর জামা কাপড় গুলো আজ থেকে আপনি কাজ পেন আর এই যে আপনি আপনাকে বলছি আপনাকে আজ থেকে আপনি বাড়ির চা করো বাজারটা আপনি করবেন আর প্রত্যেকের কাজের দায়িত্বটা আমি বুঝিয়ে দিলাম সংসারের যে যার কাজটা নিজে নিজে করে নেবেন আর আমি চললাম তোমাদের বাকি পয়সার হিসাবটা করতে তোমরা আমার সঙ্গে হিসাবটা বুঝে নিতে এসো মায়াবার লাভ তোরা কাজ তাই যাচ্ছি
शशीभूषण घोषाल चरित्र संसार बाबा मायर जरा आने के मानूष करें बोल अपा करें भूल तो करें भूल करते बात हन अपने अनिच्छा सत्व शुद्ध ऐले मेर मंगल मिथ्ये कथा बोलते बाध्य हन और ये भूल भ्रांत मध्य दिए अपन ऐले मेरा बड़ है लेखा पढ़ा शिखी तरह तरह विवाह दें तर ल बो घर से शुरू कर तरह आसल खेला और आपनारा तक ये मत मैं शशीभूषण और ये हईमती संसारे भूत बेगार खेटे मरें तीन दीपंकर दास शशीभूषण हो ग शशीभूषण हमें बौमार निर्देश बाजार अभी अजित चक्रवर्ती टाइम झटवार गंगार धारे जो एस तक गंगार सातार ना के फिर जब ना बंशी लाल जो मेघे नहीं मेने नाम ढिली 
অজিত চক্রবর্তী আমি তোমার মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিলাম ঘুমের ওষুধ মিশানো মদ খেয়ে তুমি একটু পরে অজ্ঞান হয়ে যাবে মদের কি সুন্দর গন্ধ আরে মদের চেয়ে তোমার জৌনের সৌগন্ধ না আরো আরো শরীরে তারে তারে সে তার বাজে এ শরীরে আমি আমার বসন্তকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে চললাম তুমি ঘুমিয়ে থাকো আমি চলে গেলে তোমার ঘুম ভেঙে যাবে তখন তুমি দেখবে তোমার এই টাকা ভর্তি অ্যাটেচিটা হাওয়া হয়ে গেছে হাওয়া না তোমার চরিত্রটা আমি নষ্ট করলাম না ওজি চক্রবর্তী কারণ কারণ তোমার মতো পুরুষের চরিত্রের চেয়েও আমার মতো বেশ্বাদের ইজ্জতের দাম অনেক 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 বেশি मेटार दुर्भाग्य कथा কাঁদছিস কেন 
ভেবেছিলি ভেবেছিলি তুই কন্ট্রাক্টর বাবু আমাকে ছাড়বে না তাই না ওরে বন্ধা দিল আজ যে বকুল দি এই ভোজবাজির খেলা দেখিয়ে তার কাছ থেকে চলে এসেছে এই দেখ এই দেখ এই ব্যাগটার মধ্যে আছে 90000 টাকা এই টাকা দিয়ে আমি আমার বসন্তের মুক্তি কিনবো মুক্তি তুমি অমন করে কাশছো কেন বকুল দি
बुजते शुरे मत भगवान 
আমার ছেলের বউ পেয়ালের সঙ্গে তোমার কত তফা তুমি আমার নিজের বৌমা না হয়েও তুমি আমার এই দুঃখের বোঝা বইতে চাইছ অথচ আমার নিজের বৌমা আমাকে দিয়ে চাকরের মতো কাজ করাচ্ছে সত্যি সত্যি তুমি যদি আমার পুত্র বধু হতে না মা চুপ করুন বাবা দুঃখ করবেন না চলুন আপনার দুঃখের ভার আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার দুঃখের বোঝা তুমি কেন বইতে যাবে चौमाथा रास्तार मुड़ी बापा से बड़ चार मानी नाम फूल लोकटार जीवन जंत्रणार बोझा बी जा কিসের অভিশাপ কার অভিশাপ ওই বড় বড় অভিশাপে আমি কোনো পরোয়া করি না বসন্ত আমাকে ডিভোর্স দিক আর না দিক তাতেও আমার কোনো পরোয়া নেই আমি শুধু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না আরে বাবা তোমাকে বিয়ে করব বলেই তো তোমার সঙ্গে আমি তোমার শ্বশুর বাড়িতে আমি এসেছিলাম গৌতম আমি তোমাকে মনে প্রাণে ভালোবেসেছিলাম বেসেছিলাম মানে এখনো কি তুমি আমাকে ভালোবাসো না তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে না না তোমাকে হয়তো আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব হবে না কারণ কারণ আমার শরীরে ভয়ঙ্কর রকম দূষিত রোগ দেখা দিয়েছে কি হলো ঠাকুরজি অমন করে চিৎকার করে উঠলে কেন ঠাকুরের পুজো দিয়ে এলাম এই নাও প্রসাদ খাও তোমার রাগ কমে যাবে আর তোমারও রোগ ভালো হয়ে যাবে ও ভালো হয়ে গেল এই গৌতম বাবুকে বিয়ে করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় এই কে আছি সাকলেশ জল নিয়ে আই এই নাও বৌমা আমি তোমার জন্য জল নিয়ে এসেছি শুধু জল নিয়ে এসেছো দেখতে পাচ্ছ না আমার বৌদি এসেছে তার জন্য এক কাপ চা নিয়ে আসতে পারো নি আর তোমার যে স্বামী দেবতা বাজার থেকে ফিরেছে যদি ফিরে তাহলে তাকে বলো তাকে আরো একবার বাজারে যেতে হবে কারণ মা জানতে হবে বড় गौतम <laughs> अभिनय कथा एम खराब लोकर मिथ्ये कथा टाओ मासिमा के बोले 
আপনারা অনেক সহ্য করেছেন মাসি আর দু একটা দিন সহ্য করুন আলপনা তোর দেওয়া দায়িত্ব যেরকম আমি পালন করতে পেরেছি প্রথম দায়িত্ব বসন্তবাবুর সঙ্গে পিয়ালির মিলন ঘটিয়ে দেওয়া আর দ্বিতীয় দায়িত্ব পুলিশের তারা খেয়ে বাড়িতে লুকিয়ে থাকা অজিতকে ক্ষমা করে দেওয়া আসি রে प्रार्थना क्षमा कर शुदू देह पसार से मेटा भलोबासार पुजारिणी और तर नाम बकुल से बकुल दी से से तर जीवन संचित अर्थ दिए हमार दादार बैंक तचरूपे टाक शोध करते चाय मध्य अपनार टाओ आपनर टाओ ना ना आज बचार को पथ नहीं लज्जार हाथ बचा जीवन क्षति कर क्यों बौदी ना क्यों जो पाप कर प्राश्चित करते ही छोट 
আমরা তো ভুল করবই বড়রা কেন সেই ভুল দড়িয়ে দিয়ে সেই ভুলের সংশোধন করে দেবে না বৌদি কেন কেন বড়রা নিজেরাই ভুল করবে আর সেই ভুলের আবর্তে পড়ে আমাদের জীবনটাকে কেন নষ্ট করে দেবে ঠাকুরজি বৌদি আমার প্রশ্নের উত্তরটা দেবে কে বৌদি উত্তর দেওয়ার কেউ নেই বৌদি কারণ অন্যের ভুল ধরার জন্য বসে আছে এক রাশলো যারা নিজেদের ভুল তারা নিজেরাই ধরতে পারে না তাই আমি ঠিক করেছি আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব বৌদি আমি বৌমা আমি শ্বশুর এখনো বাজার থেকে ফিরে আসেনি তুমি গৌতম নগরে রাগ করে এই বাড়ি থেকে তুমি কেন যাবে মা আমি জীবনে কাউকে কোনোদিন কৈফিয়ত দেইনি আর আজও দেব না তাই প্রেম নয় ভালোবাসা নয় সংসার নয় যেদিকে দু চোখ যায় আমি সেই দিকেই চলে যাব সংসার ছিঁড়ি তুমি কোথায় যাবি ভাই কে কে তুমি বলবো 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 বলেই তো অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি আমি বই নিয়ে এসেছি ভালোবাসার বোঝা নিজের চরিত্র বিক্রির টাকায় ভা গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এসেছি একে ভেঙে পড়া জীবন্ত অনুশোচনাকে বসন্ত বাবু শ্রী পিয়ালি দেবী আমি সেই বকু स्वप्न ভাই ফোটা নিয়েছিলে 
ভাইফোটা আমি আবার নিতে পারি বকুল দি ওই টাকা আমি চুতে পারি না পিয়ালি পিয়ালি তুমি কি পারো না এই টাকা দিয়ে নতুন করে বসন্ত জীবনে মুক্তি কিনে আনতে নোংরা পৃথিবীর নোংরা মানুষেরা তো এমনি করে নোংরা টাকার নিয়ে কি খেলাই খেলছে তবু লজ্জাহীন মানুষ তাতে লজ্জা পাওয়ার কি আছে তোমার দাদার তুমি যে টাকা আমার বাবাকে দিয়ে আবার তুমি কেড়ে নিয়ে গেছো সেই টাকা যতই নোংরা হোক না কেন এই টাকা অনেক বেশি পবিত্র না দাদা না शुदू जीवन संगी पवार সহধর্মিনী পাওয়ার জন্য বকুলকে আমি বিয়ে করব না কেন পিয়ালি দেবী আপনি তো ডিভোর্স চেয়েছিলেন এই নিন আমার সই করা ডিভোর্স পেপার কোটে গিয়ে জমা দিন আর পারেন তো আপনি আপনি আপনার খাতায় আমি जकाल उचित এতদিন পরে তুমি সুখী হয়েছ তো শান্তি পেয়েছ তো বৌদি যা হবার তো হয়েই গেছে তাই আর দেরি না করে তুমি আমার অন্য যেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে পাপের শুরু হয় যেখান থেকে পুরোহিত দুর্গা পূজার জন্য যেখান থেকে কুড়িয়ে নেয় মাটি ভারত চৈত্যের পূর্ণ তীর্থ সেই গলি কালের দুয়ারে বাবা মা তোমরা এসো আমার সঙ্গে আমরা প্রকল কাছে যাচ্ছি আমরা সেই মন্দিরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলব তোমরা আমাদের পূর্ণ ফিরিয়ে দাও আমাদের চোখে বর্ষা নেমেছে তোমরা আমাদের পশন্তকে ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও সতীনাথ বাবু ফিরিয়ে দাও যেমন করেই হোক বুঝিয়ে সুজিয়ে বসন্ত বাবুকে এখান থেকে ফিরিয়ে ঠিক ব্লাড ক্যান্সারে রুগী বকুলকে আজও এখান থেকে নিয়ে যাবে বলে বাজারে গেছে কত কি জিনিস কিনে আনতে বকুলও গল্প বলেছে বসন্ত বাবুর সঙ্গে সেই নতুন বাসায় গিয়ে কেমন করে ঘর সাজাবি কেমন করে সংসার পাতবি কিন্তু হতভাগি মেয়েটা তো জানে না যে তার আর বেশি দিন পরমায়ু নেই এক বছর তো বাঁচবে এক বছর তো বসন্ত বাবুর স্ত্রীর মর্যাদা পাবে ডাক্তার বাবু আজও আমাকে বলে গেলেন কি বলে গেলেন ডাক্তার বাবু গোকুলের শরীরে যা অবস্থা তাতে যে কোনো মুহূর্তে তার মৃত্যু হতে পারে চুপ কর পটিক চুপ কর এই বসন্ত বাবু আসছে চলে আসতে পারতাম সতীনাথ বাবু 
আরে জিনিসপত্র সেই কখন থেকে কেনা হয়ে গেছে এই রাস্তার মিছিলের ঠেলায় বাস ট্রেন ট্রাম সব বন্ধ তাই আমাকে বাধ্য হয়ে হেঁটে হেঁটে ফিরে আসতে হলো কি কি জিনিস কিনেছেন ওগুলো কি নতুন শাড়ি আলতা সিঁদুর আর এই প্যাকেটটাতে আছে শাকা নোয়া সে বিয়েতে মত দিয়েছে আমাদের বাড়িতে আসার পর থেকে সে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না তাকে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অবশেষে গতকাল রাতে সে রাজি হয়েছে সে আমাকে বিয়েতে সম্মত হয়ে বলছে আমি কিন্তু আমি কিন্তু আমাদের নতুন বাসার উঠোনে একটা তুলসী গাছের চারা লাগাবো বসুল আলতা জিনিসগুলোর প্রতি মেয়েদের এক আশ্চর্য রকমের লোভ এই লোভ এই লোভ তো আমারও ছিল আমার ব্যাকুল হৃদয়ে আমি আমি সেই চূড়ান্ত চাওয়া থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি কিন্তু কিন্তু এখন আর আমি এগুলো নিয়ে কি করব যখন চেয়েছিলাম তখন পাইনি যখন পাওয়ার সময় হলো তখন আমার বিদায়ের সময়ের ঘন্টা একবার দপ করে চলে উঠবে না বিয়ে করবি বলে কথা দিয়েছিস বকুল তাই তো বসন্ত বাবুর সঙ্গে তোর বিয়ে হওয়াটা একান্ত দরকার যদি একদিন বাঁচো সেই বাচাটা হবে তোমার সুখের বাছা তোমার স্বপ্নের বেঁচে থাকা তাহলে তাহলে আমি বাঁচতে চাই
আমার ভালোবাসা সিঁদুর আমার স্বীকৃতি সিঁদুর তার জীবনের চিরন্তন স্বপ্ন আমার বসন্ত এসেছিল বকুল আমার আমার বকুল আমি আমি শান্তি পেলাম জয়ন্ত একটু আগে একটু আগে আমার বসন্ত আমার বসন্ত আমাকে আমাকে শাখা নোয়া পরিয়ে দিয়েছে আমার সিঁদিতে সিঁদুর পরিয়ে আমার বসন্ত আমাকে স্ত্রীর স্বীকৃতি দিয়েছে আমি এমনই হতভাগিনী বৌমা আমি যে আমার শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করব এই সময় পেলাম না পিয়ালি পিয়ালি একবার এদিকে আয় তো বোন একবার আমি বসন্ত বসন্ত তুমি আমার ছোট্ট বোনের হাত ধরে পারি যাও আমি আমি চললাম আমি চললাম ঝরে গেল